പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പുതിയൊരു പഠന പരമ്പര ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വർഷം നിർദ്ദേശിച്ച ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മാത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ എ പ്ലസും ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു പഠന പരമ്പര ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടു ധാരാളം കുട്ടികൾ നല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചെന്നുള്ള കമൻറ്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും സം സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ വോയിസ് മെസ്സേജുമൊക്കെ എനിക്ക് നൂറുകണക്കിന് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഒരു തുടക്കം ഇടാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മെമ്പറാകുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ മൊത്തം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ നോട്ട്സ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠന പരമ്പരയാണല്ലോ ആരംഭിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റർ യൂസ് ഓഫ് ആംബ്രസ് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാറ്റിക് വേഴ്സസ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ അറൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇൻറ്റീജർ കാണും ക്യാരക്ടർ കാണും ഫ്ലോട്ട് കാണും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സിൻറ്റാക്സ് ചോദിക്കാം സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം എത്ര വേരിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദാഷ് ഇസ് ദ കീവേഡ് യൂസ് ടു ഡു ഡിക്ലെയർ എ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം സ്ട്രക്ട് എസ് ടി ആർ യു സി ടി സ്ട്രക്ട് ഇസ് എ കീവേഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഇൻ്റെ ഡി ഡി ഇൻ്റെ എം എം ഇൻ്റെ വൈ വൈ കണ്ടോ ഇത്രയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഇത് എല്ലാം ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കിയേ സ്ട്രക്ട് എസ് ടി ആർ ഡി എ ടി എസ് ടി ആർ ഡി എ ടി ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഇൻ്റെ ഡേ ക്യാർ മന്ത് ഇൻ്റെ ഇയർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റീജർ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറുണ്ട് വീണ്ടും ഇൻറ്റീജർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഇനി അതിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ
പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഡിഫിനിഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റർ ആ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റർ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പോയിൻ്റർ എന്താണ് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഹോൾസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ പോയിൻ്റർ ഒരു വേരിയബിളാണ് അത് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇൻ്റെ നം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇതാണ് മെമ്മറി നം ആയതുകൊണ്ട് നാല് ബൈറ്റ്സ് വേണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നം ബൈ നം ഇൻ്റെ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മെമ്മറിയുടെ പേര് നം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് നം എന്നാണ് അതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം ഇൻ്റെ നം ഇക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിൻ്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഹോൾസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ വേരിയബിൾ എന്നാണ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇൻ്റെ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വേ കാണാം പോയിൻ്റർ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ത്രക് സൈൻ കാണും ആ സിമ്പൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതൊരു പോയിൻ്റർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളാണ് ഇതെന്താ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം ദ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്രസാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ആംബ്രസാൻഡ് നം എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കുക ആംബ്രസാൻഡ് നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ടി ആർ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പോയി പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് സോ പി ടി ആർ വൺ ഈസ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഇറ്റ്സ് എ പോയിൻ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ നം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നം നോക്കുക നം ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തൊന്ന് ഈ ആയിരത്തൊന്നാണ് ഈ നമ്മിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണത് ഈ ആയിരത്തൊന്നാണ് പി ടി ആർ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് അതാണിത് ആ പി ടി ആർ വണ്ണിന് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻ അഡ്രസ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പക്ഷേ പി ടി ആർ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആയിരത്തൊന്നാണ് ആയിരത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു വേരിയബിളായ നമ്മിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതാണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റർ യൂസ് ഓഫ് ആംബ്രസാൻഡ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് നം അപ്പോൾ ആംബ്രസാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ നമ്മിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വൺ ഉത്തര എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും പറയും ഉത്തരം നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വൺ സ്റ്റാർ കൊടുത്താൽ ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആംബ്രസാൻഡ് കൊടുത്താൽ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ആംബ്രസാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ് ദി കണ
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് എന്നാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവർ ചേഞ്ചിങ് എന്നാണ് അത് രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് ദ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ദ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിഫോർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോൺ ആ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇവിടെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വേണമെങ്കിലും വേണ്ടായെങ്കിലും അത്രയും മെമ്മറി അതിനങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഡൈനാക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് കിസ് ദ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ഡൈനാമിക് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവർ ചേഞ്ചിങ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് മെമ്മറി സ്പേസ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അനാവശ്യമായിട്ട് മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല ഇതിന് പക്ഷേ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡൈനാമിക് മെമ്മറേഷൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്താണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ദ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ടു ഡി അലോക്കേറ്റ് ദറ്റ് മെമ്മറി അതാണ് ന്യൂവിൻ്റെയും ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ് ബിഫോർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് മെമ്മറി ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് അത് ഡൈനാമിക് ആണ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് അതിന് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറിയെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഈ വർഷം സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഈ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ദ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് യൂസിങ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീഡ് യൂസിങ് ഡിലീറ്റ് മെമ്മറി ദാറ്റ് മെമ്മറി ഇസ് സെറ്റ് ബി ഓർഫൻഡ് ഓർ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്നവരാണ് മെമ്മറി ലീക്ക് ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയെ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റേസ് ചെയ്യും ആ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങളത് വിട്ടുകളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് കാണുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ഫോണിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ മെമ്പറാകുക എൻ്റെ ടെലിഗ്രാമിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ കൊടുത്തിരിക്കും വാട്സപ്പിലും നിങ്ങൾ മെമ്പറാകുക ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തീർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ്സിൽ വെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രോസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്